இந்த வாழ்வுக்கான இலக்கை தேடாதீர்கள் வாழுங்கள் நீங்கள் வாழுங்கள் என்று கூறுகிறார்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று நான் உங்கள் முன்னிலையில் எடுத்த தலைப்பு வாழ்க்கை நம் கையில் இருக்கின்றது அதை பற்றித்தான் நான் உங்களுக்கு முன்னால பேச போறேன் வாழ்க்கையின் சிறிய அடிப்படை உணவு உண்ணுதல் உடை அணிதல் புறவாடுதல் உழைப்பது படிப்பது என்று அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம் இதை செய்து கொண்டே இருக்கின்றோம் இப்ப நாங்கள் இவ்வாறு வாழ்க்கையில் செய்து கொண்டிருக்கும் போது உண்ணுதலில் குறை ஏற்படும் போது அல்லது உண்ணுதல் உண்ண எங்களுக்கு சாப்பாடு கிடைக்காத போது அல்லது உண்ணுதல் செரிமானம் அடையாத போது நாம் கவலைப்படுகிறோம் மற்றும் உறங்குவதில் தடை ஏற்படும் போதும் நல்ல நிம்மதியான உறக்கம் இல்லாத போதும் மேலும் உடைகள் கிடைக்காத போதும் உறவுகள் கிடைக்காத போதும் நாம் தடுமாற்றம் அடைகிறோம் கவலைப்படுகின்றோம் பெரியோர்கள் கூறுகிறார்கள் என்னவென்றால் இந்த வாழ்வுக்கான இலக்கை தேடாதீர்கள் வாழுங்கள் நீங்கள் வாழுங்கள் என்று கூறுகிறார்கள் அது எங்களை எங்கு கொண்டு சேர்க்க வேண்டுமோ அங்கு கொண்டே சேர்க்கும் இதுதான் ஒரு மிகவும் சிறந்த வழி நாங்க வாழ்றதுக்கு நாங்கள் வந்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் வாழ்வுக்கு எந்த ஒரு இலக்கணம் இருக்கின்றது அதை நான் அதை தானாக புரிய வேண்டுமே தவிர நாங்கள் இந்த வாழ்க்கையை பிடித்து இழுத்து நிறுத்தக்கூடாது இந்த மனநிலை என்ன மாதிரி எங்கட மனநிலை இருக்கின்றது இப்ப நாங்க மனநிலையில வந்து தற்பெருமை கொண்டம் என்றா என்ன நடக்கும் சிக்கலாக மாறுகின்றது ஏனென்றா நாங்கள் எங்களோட வாழ்க்கையில வந்து நாங்கள் வாழ்றது நாங்கள் தான் இந்த வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் நாம் வந்து எங்களோட வாழ்க்கையை அதன் போக்குல வாழாமல் நாங்கள் தான் அதை மாற்றி கொண்டு இருக்கிறோம் என்ன செய்யறோம் படுக்க வேண்டிய இடத்துல சாப்பிடுறோம் சாப்பிட வேண்டிய இடத்துல படுக்கிறோம் அப்படி அந்த ஒவ்வொரு நேரத்தையும் நாங்க வேற மாதிரி செய்தோன்றிருக்கிறபடியா எங்களுக்கு அந்த திரை கருணை எந்த தொடர்புலையும் இல்லாம போகின்றது இப்ப நாங்கள் வந்து என்னன்னா எங்களோட புலன்களால வர்ற என்ன விஷயங்களையும் நாங்கள் அதை அறிந்து அதுக்கு நாங்க பெருமை போட்டு தற்பெருமையாக்கி கொண்டோம் என்றால் நாங்க வாழ்க்கையில வந்து முன்னேற முடியாது நாங்கள் வந்து எங்களோட வாழ்க்கைய வந்து எங்களுக்கு கிடைக்கிற வாழ்க்கைய நாங்க வந்து மனித நேயத்துக்காக வாழ வேண்டும் அது எவ்வாறு என்றால் அதுதான் ஒரு ரகசியம் எங்களை மனம் வந்து வெளியே போகாம உள்ளுக்குள்ளேயே நாங்க அது அந்த ரகசியத்தை தேடுறது அதுதான் தியானம் தியானம் என்பது மனம் கடந்த நிலை புலன் கடந்த நிலை வேறு மனம் கடந்த நிலை வேறு இப்ப நாம் வந்து மனதுல வந்து நம்பிக்கை இல்லாம அந்த மனம் வந்து பலவாறு அலைந்து கொண்டு திரிகிறது இந்த மனத்தை நாங்கள் வந்து அலையாமல் நாங்கள் இந்த மனத்துல தோன்றதை நாம் நாமாக இருக்க பழக வேண்டும் நாம் நாமாக இருக்க பழகுறேன்ற என்னென்று இருப்போம் இப்ப நாம் நாம் நாக இருக்க பழகிறதுக்கு தான் எங்களுக்கு இந்த தியானம் மிகவும் முக்கியமானது நாம் ஏனென்றால் நாம் நாகமாக இருந்தால் வந்து என்ன நடக்கும் நாங்கள் மற்ற உயிர்களையும் எங்களை மாதிரியே பார்ப்போம் நாம் மற்ற உயிர்களை எங்களை மாறி பார்க்கல எங்களுக்கு வந்து இப்ப எல்லாரும் ஒரே மாதிரித்தான் இருப்பினும் எங்களோட உயிர் தான் எல்லாருக்கும் அதே உயிர் அப்ப நாங்க மற்றவர்களுக்கு நல்ல உதவி செய்வோம் மற்றது இப்ப ஒரு எங்களோட குடும்பத்திலேயே இருக்கிறார்கள் மாதிரிதான் மற்றாக்களையும் பார்ப்போம் அவளுக்கு ஒரு உதவி செய்யணும்னு அவளோட நல்லா பேசுவோம் பழகுவோம் எல்லாம் செய்வோம் இப்ப நாங்க வேறு ஒவ்வொருத்தரையும் வேறு வேறாக பார்த்தோம்னா அது நாம் நாமாக இல்லை நாம் வந்து நாம் நானாக வாழ வேண்டும் இப்ப நான் நானாக வாழைக்குள்ளதான் அது ஒரு துறவு நிலையன்னு சொல்லுவோம் துறவு நிலை என்று சொல்லிக்கல நாங்க எல்லாத்தையும் துறந்துட்டு இருக்கிற நிலை இல்ல துறவு நிலை என்று துறவு நிலை என்றால் நாங்க வந்து எல்லோரிடத்திலும் அன்பாக இருப்போம் இப்ப எல்லோரிடத்திலும் அன்பாக இருக்கிறதுக்கு நாங்கள் வந்து தியானத்தின் மூலமா தான் அதை செய்யலாம் தியானம் செய்ய 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 எங்களுக்கு மற்றாக்கள் அன்பு கிடைக்கும் நாங்களும் அவர்களோட அன்பாக இருப்போம் 
எல்லாரையும் நாங்கள் ஒரே மாதிரி பார்த்து கொண்டிருப்போம் ஆனா இந்த தியானம் மட்டும் செய்தால் நாங்கள் தனிய தியானத்தோடு நிற்கக்கூடாது ஏனென்றால் தியானம் செய்கிறது மட்டும் எங்களுக்கு முழு பலனையும் தெரியாது நாங்கள் தியானம் செய்ய செய்ய எங்களுக்கு மனதுக்குள்ள நல்ல எண்ணங்கள் வரும் அந்த நல்ல எண்ணங்கள் வரும் போது இப்ப நாங்கள் வந்து ஒரு ஆளுக்கு அன்னதானம் கொடுக்குறோமண்டா அந்த ஆளுக்கு வந்து அந்த நேரத்துலதான் அந்த சாப்பாடு அவற்ற பசிய போக்குறோம் இந்த ஒரு ஆளுக்கு உடுப்பு இல்லையான்னு உடுப்பு கொடுத்தமண்டா அந்த நேரத்துலதான் அவற்றுக்கு உடுப்பு கொடுத்து இந்த பெயர் ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு அந்த உடுப்பு பழுதா போயிடும் ஆனா நாங்கள் இந்த தியானத்தை சொல்லி கொடுத்தமண்டா அவற்ற வாழ்க்கையே மாறிவிடும் அதுக்குத்தான் எல்லாம் சொல்றவே எங்களோட வாழ்க்கை எல்லாத்திலும் பார்க்க சுரந்த தானம் தியானம் இப்ப இந்த தியானத்தை நாங்கள் எப்படி செய்தோண்டு வரவேணும் என்றா எவ்வளவுக்கு எவ்வளவுக்கு ஆக்களுக்கு நாங்கள் மற்றவர்களுக்கும் சொல்லி கொடுக்கின்றோமே தனிய தியானம் செய்து போட்டு நாங்கள் எங்களுக்கு எங்களுக்கு நாங்கள்ல மாற்றம் வரையில நாங்க நினைக்கிறது நடக்கையில என்று சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி இல்லை என்ன நாங்கள் எந்த வாழ்க்கையிலேயே நான் பார்க்கிறேன் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவுக்கு நாங்கள் இன்றைய கூட எங்களை கமலா அம்மாவை கண்டு நான் ரோட்ல கண்டுட்டு உடனே கதை கத்துட்டாங்க இதே தியானத்தை பற்றி தான் உடனே வந்துட்டேன் அது என்னன்னா நாங்கள் வந்து இப்ப இதே சிந்தனையில இருந்த மண்டா எங்களுக்கு வேற கதை வராது உடனே ஒரு ஆளை கண்டோன்னு அவைகளுக்கும் நாங்கள் நன்றாக வாழைக்கலாம் மற்றாக்களையும் நாங்க எங்களை மாறித்தான் எங்களுடைய சகோதரம் எங்களை ரிலேஷன்ஸ் மாறித்தான் பார்ப்போம் முந்தைய என்ன அப்படி பார்க்க மாட்டோம் அதுக்கு என்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை நாங்கள் நாங்களே சொல்லி எங்களுக்குள்ள வச்சு கொண்டு இருப்போம் ஆனா அப்ப இந்த தியானத்துக்கு வந்த பிறகு எந்த நாங்கள் நல்லா அனுபவித்து கொண்டு இருக்கிறோம் அப்ப அந்த அனுபவம் மற்றாக்களுக்கும் கிடைக்க வேணும் என்று உடனே இந்த தியானத்தை பற்றி தான் சொல்லக்கூடியதாக இருக்கு அனுபடியா நாங்கள் இந்த தனிய தியானத்தை மட்டும் செய்து போட்டு எங்களுக்கு பலன் வரையிலேண்டு இருந்து அது சொல்ல இயலாது தியானம் செய்ய வேணும் மற்றது எவ்வளவு பேருக்கு நாங்க இதை சொல்லலாம் எல்லாத்திலும் சிறந்த தானம் தியானம் தான் அனுபடியா நாங்கள் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவுக்கு மற்றவர்களுக்கு சொல்லி இந்த தியானத்தை செய்யும் கொண்டு சொல்லி அவள் வந்து இதுக்குள்ள வரணும் என்று இல்லை தங்களுக்குள்ள இருந்தும் செய்யலாம் ஆனா இந்த தியானம் எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்று அவளுக்கு நாங்கள் சொல்லி கொடுக்க வேண்டும் மற்றது புத்தகங்கள் வாசிப்போம் இப்ப எல்லாம் நான் முந்தி நான் புத்தகங்கள் வாசிக்கிறது இல்லை இப்ப போய் படையலுக்கு போனாலும் நல்ல நல்ல புத்தகங்கள் வந்திருக்கு அதுல எல்லாரும் தியானத்தை பற்றி தான் சொல்லினோம் ஒருத்தரும் அந்த நாங்கள் வந்து இந்த இப்ப நாங்க கடவுளை கும்பிட்டு கோயிலுக்கு போய் எல்லாம் செய்து வந்ததாலதான் எங்களுக்கு இந்த வழி எங்களுக்கு காட்டி இருக்கு அப்படியே நாங்கள் கோயில் அதற்கு போனாலும் அங்க இருந்து தியானம் செய்ய வேணும் தியானம் செய்ய செய்யத்தான் எங்களோட வாழ்க்கை இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொண்டிருக்கும் ஆனா தியானத்தோட நாங்க மற்றவர்களுக்கும் சொல்லி கொடுத்து மற்ற மற்றவரோட நாங்கள் இந்த தியானத்தை பற்றி கூறி அவர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து என்னன்னா இந்த தியானத்தால எத்தனையோ பேருக்கு எத்தனையோ வருத்தங்கள் எல்லாம் மாறி இருக்குது மற்றது வாழ்க்கையில நிம்மதி இருக்குது மற்ற நாங்கள் நினைக்கிறது கிடைக்கும் ஒரு கிடைக்காட்டிலும் அது கொஞ்ச நாளுக்கு பிறகு கட்டாயம் கிடைக்கும் ஏன்னா நாங்கள் அதை நினைத்து நாங்கள் பிரபஞ்சத்துக்கு நாங்கள் சொல்லி போட்டு பேந்து தியானத்தை செய்தோன்னு இருந்தோம் என்றா பேந்து நாங்கள் பிரபஞ்சத்தோட கதை கேட்கலையும் நாங்கள் அதை சரியான இதை சொல்ல வேண்டும் பெண்டை கொண்டு சொல்லி போட்டு நாளைக்கு போறோம்னு சொல்லிக்கல பிரபஞ்சமும் குழம்பியிடும் பிரபஞ்சம் என்றது யார் நாங்க தான் எங்களுக்குள்ளதான் பிரபஞ்சம் இருக்கிறது அப்ப நாங்கள் வந்து எங்களே குழப்பி கொண்டு இருப்போம் அனுபடியா நாங்கள் எங்களை குழப்பாம நாங்கள் ஒரு ஒரு காரியத்தை இணைச்சோம் என்றா அந்த காரியத்தை அதை ஒவ்வொரு நாளும் அதே இணைச்சு செய்ய வேணும் இப்ப காலம் பிரம்பினோன்னா அதை என்ன வேணும் அதை இணைச்சு செய்துட்டு மற்ற எங்களுடைய தியானத்தை செய்து கொண்டு போக போக எங்களுக்கு இந்த இவ்வளவு பேருக்கு சொல்லலாமோ அவ்வளவுக்கு நாங்க சொல்லி கொடுத்தோன்னு இருக்க இருக்க எங்களை அறியாம உங்களுக்கு அஹ் எத்தனையோ நினைத்தது நடக்கும் மற்றது உங்களுக்கு சரியான என்ன சொல்றது உற்சாகம் ஆயிருப்பீர்கள் நித்திரை என்ற சாமான் நீங்க கொள்ளையிலன்னு யோசிக்க தேவையில்லை என்ற நாங்கள் தியானம் செய்யறதால எங்களுக்கு வந்து இப்ப ஒரு கொஞ்ச நேரம் படுத்தாலும் உங்களுக்கு உணர்ச்சி புத்துணர்ச்சியாக இருக்கும் அனபடியாதான் நான் இந்த சும்மா எப்படி வாழ்க்கை வாழ வேணும் வந்து சும்மா எந்த இதுல சொன்னேன்னா அதோட எத்தனையோ பேர்களும் இதை பற்றி பேசி இருக்கிறார்கள் அனுபடியா நாங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு தியானம் செய்து புத்தகங்கள் வாசித்து இதை எவ்வளவுக்கு நாங்கள் இந்த தியானத்தை கொண்டு செல்கின்றோமோ அதற்கு எங்க நாங்களும் நன்றாக இருப்போம் மற்றவர்களும் நன்றாக இருப்பார்கள் என்று கூறி நான் என்னது சொல்லிய பேச்சை முடிக்கின்றேன் இதுல யாருக்கும் என்ன கருத்துக்கள் கூற வேணும் என்றா கூறுங்கள் அதன் பிறகு நாங்கள் தியானத்துக்கு போகும்டே புதுசா வந்திருக்கிறபடியா 
தியானத்தை பற்றி கொஞ்சம் கூட நான் அஹ் விளங்கப்படுத்துவோம் நன்றி வணக்கம் இப்ப நான் தியானம் வந்து கமலா அம்மா வந்து டாக்டர் சதா மாஸ்டர் கையெழுத்து இருக்கிற கதைக்க விட்டுட்டு சதா மாஸ்டர் நீங்க பேசுங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க ஓகே அனைவருக்கும் வணக்கம் அருமையான விளக்கமாக இருந்தது வடிவாக கிளியரா எல்லாருக்கும் விளங்கக்கூடியதாக ஆஹ் அதுல நீங்க சொன்னது திருப்பி சொல்ற மாதிரி இல்லை ஆனா அதுல ஒரு கொஞ்சம் சொல்ல நான் விருப்பப்படுறேன் தற்பெருமை கொண்டால் சிக்கலில் இருப்போம் என்ற வசனமும் நன்ற நன்றாக இருந்தது மனித மனித நேயத்திற்காக வாழ வேண்டும் என்றதும் மற்ற தியானம் மனம் கடந்த நிலை மனம் அலைந்து கொண்டு இருக்காமல் நாங்கள் தியானத்தின் போது ஒழுங்காக செய்ய வேண்டும் என்று நாம் நான் நாம் நானாக வாழ வேண்டும் என்று கூறுவதும் எனக்கு நன்றாக பிடித்து கொண்டது உன்னை போல் பிறரையும் நேசி என்ற ஒரு வசனம் எனக்கு நினைப்புக்கு வந்தது மற்றது ஆஹ் வழியில கண்டவுடனே நீங்க கமலா அம்மாவை தியானத்தை பற்றி சொல்லி கூப்பிட்ட மாதிரி தான் நானும் அடிக்கடி செய்கிறேன் மற்றது புத்தகங்கள் வாசிக்கிறத பற்றி இந்த சிறு இந்த கனடாவுக்கு இந்த விசிட் போன நேரம் முதலாவது கோயில்ல போய் புத்தக ஒரு கடை இருந்ததோ அதுல கொஞ்சம் புத்தகம் வச்சிருந்தவன் தியானம் வேற பல விதமான புத்தகங்கள் அப்ப அதுல நாலு புத்தகத்தை வாங்கினேன் சரிட்டிக்காக தான் எனக்கு காசு கொடுக்கறது அப்புறம் சொல்லிச்சுன்னா கிச்சன்லயும் ரொம்ப புத்தகம் இருக்கு போய் வடிவா பார்த்து விருப்பமான காசை நீங்க கோயில்ல போட்டுட்டு வரலாம் அப்புறம் ஓக்குக்கு போய்க்கையும் புத்தகம் வீடுகளுக்கு முன்னால வச்சிருப்பினம் இப்ப அதையும் பார்த்து புத்தகங்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டேன் அது மிகவும் மகிழ்ச்சியா இருந்தது பலருக்கும் புத்தகங்களை நான் வாசிச்சு முடிச்ச புத்தகங்களை கனடா கொண்டே கொடுத்துட்டு வந்தேனான் பல விதமான பிரியோசனங்களும் இந்த தியானத்தின் மூலமாக நாங்கள் அறிந்து கொள்றோம் அது உன்னை போல் பிறரையும் நேசி என்றதுதான் மிகவும் முக்கியமான விடயம் அவைகள் வித்தியாசம் இல்லை அவைகளும் எங்களை போல ஒரு ஆட்கள் அவைகளுக்கு இருக்கிற கஷ்டங்கள் இருந்தா அதுங்களுக்கு உதவி செய்யலாம் என்றா செய்ய செய்யலாம் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாமல் அதுவும் திரும்பவும் குறகுறாமல் இருப்பதுதான் இந்த முக்கியமான நோக்கம் நன்றி நன்றி சார் மாஸ்டர் நீங்கள் இந்த மேலே அதை மேலே கூட்டி இருக்கிறீர்கள் மிக்க நன்றி அடுத்ததாக பவானி மாஸ்டர் பேச வந்தார்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் அருந்ததி மாஸ்டர் நல்ல வடிவாக விளக்கமாக சொன்னீர்கள் அதிகமாக இப்ப மற்றவர்களுக்கு நாங்கள் உதவி செய்யும் பொழுது எங்களுக்கும் ஒரு மன ஆறுதலும் அமைதியும் வேறும் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபை மனதில் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வேறும் அதே அதுவும் ஒரு நல்ல விஷயமா நீங்க சொன்னது எனக்கு மிகவும் பிடித்து கொண்டது நல்லா இருந்தது உங்களோட ஸ்பீச் சுருக்கமாகத்தான் கூறினான் என்னன்னா என்ன மாதிரி வாழ்றது இப்ப நான் வந்து சும்மா இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லதான் இதை பேசினேன் ஆமா யா இல்ல கணக்கு அதை எங்களுக்கும் இந்த கண இதுகள் நீங்க சொன்னதெல்லாம் எங்களுக்கும் கணக்கு வந்திருக்கு அதுல கொஞ்சம் கூட அடிஷனலாயும் நீங்க சொல்லி இருக்கிறீங்க வணக்கம் நீங்க உலர்ந்ததால நீங்க எங்களோட பகிர்ந்து கொண்டீங்க புத்தகத்தை வாசிச்சு போட்டு கதைக்கிறதுலும் பார்க்க உணர்ந்ததை கதைக்கிறதுல எவ்வளவோ எஃபெக்டிவ்னஸ் இருக்குது அதுல நீங்க அதுல எல்லாருக்கும் நாங்க கூட அதை ஃபீல் பண்ணக்கூடியதா இருக்குது அது அது வெற்றியான முக்கியம் என்னண்டா அதன் சொல்ற திருக்குறள் எல்லாம் திருவள்ளுவர் எழுதினது எத்தனையோ பேர் அதுக்கு உரை எழுதி இருக்கணும் ஆனா பரிமள எழுதின உரை மிகவும் சிறந்ததுண்டு எல்லாரும் கதைக்கிறவே ஏனண்டா அவர் திருவ திரு வள்ளுவருக்கு உள்ள போய் அவர் என்னத்தை நினைச்சு அதை எழுதினார் என்று உணர்ந்து உரை எழுதினவர் என்று சொல்லி ஒவ்வொருக்கும் விளக்கம் கொடுத்து அது மாதிரி நீங்க உலகாலம் தியானம் செய்து தியானத்தை தொடக்கி தியானம் செய்து அதால உணர்ந்ததை நீங்கள் எங்களோட ஷேவ் பண்றது சரியான ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயம் அப்ப அது அது நீங்க அது மட்டுமில்ல நீங்க சொன்னது நீங்கள் பெற்ற அன்ப நீங்க தியானத்தால நீங்கள் உங்களையே மாற்றி அது அன்பை பெற்று அந்த அன்பை நீங்கள் எல்லோரும் எல்லா ஜீவனோடையும் பா பகிர்றோம் வந்து மனிதர் மட்டுமல்ல எல்லோருடையும் நாங்கள் அதை பகிர்றோம் அந்த நேரம்தான் திருவள்ளுவரின் கருத்தின்படி அது அருளாக மாறுது நாங்க எல்லாத்தையும் துறந்து துறவியா போய்தான் அருளா இருந்து நாங்கள் எல்லாம் இப்படி உடுத்து போட்டு காவி உடுத்திருந்து இல்ல நாங்க இல்லறத்துல இருந்து கொண்டே நாங்கள் அருள் அருள் வடிவமா இல்லாக்கு வாசியம்மா எல்லாம் செய்த மாதிரி நாங்களும் 
அருள் வடிவத்துல எங்களுக்கு நாங்களும் உதவி செய்யலாம் எனக்கு நீங்க நல்ல வடிவாக சொல்றீங்க மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி 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 யோகி மாஸ்டர் அடுத்ததாக சரோ மாஸ்டர் பேசுகின்றார்கள் பேசுங்கள் மாஸ்டர் அன்வீட் பண்ணுங்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் அருந்ததி மேடம் இன்றைக்கு நீங்கள் நல்ல அழகாக உங்களோட தியான அனுபவங்கள் அனுபவங்கள் மட்டுமல்ல நீங்கள் பெற்ற அனுபவங்கள் யான் பெற்ற இன்பம் பெருகை வையகம் என்ற மாதிரி நீங்கள் எல்லோருக்கும் காண்பவர்கள் எல்லோருக்கும் உங்களுடைய தியான அனுபவங்களையும் கூறி அவர்களையும் தியானம் செய்து அவர்களும் இன்பம் அடைய வேண்டும் மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டும் என்று குறிக்கோளுடன் இவ்வளவு நன்றாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை உங்கள் பேச்சில் இருந்து நன்றாக அறிந்து கொண்டோம் நாங்கள் வந்து தியானம் செய்யும் பொழுது எங்களுக்கு நல்ல விழிப்புணர்வு ஏற்படுகிறது அந்த விழிப்புணர்வு வந்து நான் யார் நாங்கள் யார் எங்களுடன் இறை சக்தி இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து அதனை நாங்கள் மட்டும் அனுபவிக்காமல் மற்றவர்களுடனும் பகிர்ந்து கொண்டு அந்த உணர்வுகளை அவர்களை அவர்களும் மகிழ்வாக வாழ வேண்டும் என்ற சிந்தனையில் நீங்கள் இருவரும் நீங்களும் ஸ்ரீ கந்தராஜா மாஸ்டரும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதுதான் இந்த தரத்திலே செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு மிகவும் நன்றி நீங்கள் செய்வதைத்தான் உங்களோட மனதார விரும்பி நீங்கள் செய்வதை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய சிந்தனைகளை மிகவும் நன்றி அருந்ததி மாஸ்டர் உங்களிடம் இருந்து நாங்கள் நிறைய கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் இங்கு நாங்கள் வாசிக்கும் புத்தகங்கள் அல்ல மற்றவர்களிடம் மற்ற ஆன்மீக சொற்பொழிவாளர்களிடம் இருந்து அறியும் கருத்துக்களை விட உங்கள் இரண்டு பேரையும் பார்த்து உங்கள் இரண்டு பேரும் நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் என்பதை பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நாங்கள் இது எல்லாவற்றிற்கும் மேலான ஒரு அறிவை பெற்றுக் கொள்கிறோம் மிகவும் உங்களுடைய விவரத்தில் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் மிகவும் நன்றி மிகவும் அழகான ஒரு சொற்பொழிவு உங்களுடைய மிகவும் அழகாக செய்தீர்கள் நன்றி என்பது மேடம் நன்றி சரோ மாஸ்டர் மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி அடுத்ததாக கௌரி சங்கர் மாஸ்டர் அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்கோ எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஆங்கிட்டு சொல்ல போனால் அருந்ததி மாஸ்டர் இட் வாஸ் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட் என்று சொல்லுவார்கள் நீங்கள் வாழ்க்கையின் தத்துவத்தை பற்றியும் தியானத்தின் நேரத்தை பற்றியும் வரைவு அழகாகவும் சிம்பிளாகவும் எடுத்து கூறுகிறீர்கள் அத்துடன் புத்தகத்தின் புத்தகத்தை வாசிப்பது மற்றது மற்றவர்களுக்கு நன்கொடை கொடுப்பது ஒரு சிறப்பான ஒரு கலை என்று தான் நான் நின்றேன் இந்த இடத்தில் நான் புத்தகத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது நீங்கள் புத்தகத்தை வாசிக்கலாம் ஆனால் புத்தகத்தை மற்றவர்களுக்கு கொடுத்துறாத இங்கே கொடுத்தா நீங்கள் திருப்பி எடுக்க வேணும் ஒரு முறை பேர்னாட் பேர்னாட் ஷோ பேர்னாட் ஷோக்கு சிலர் விருந்துக்கு சென்றார்கள் அப்பொழுது அங்கிருந்த ஒரு பெண்மணி கேட்டால் நீங்கள் இவ்வளவெல்லாம் வாய்ச்சி எத்தனையோ புத்தகங்கள் வாய்தச்சிருக்கிறீர்கள் உங்களோட லைப்ரரியை நான் பார்க்கலாமா என்று கேட்டார் அப்போ அவர் வாங்கல் என்று தன்னுடைய லைப்ரரிக்கு கூட்டிக்கொண்டு போனார் போய் காட்டினார் பெண்மணி திகைத்து போனால் இவ்வளவு புத்தகமா என்று உடனே பேர்னாட் ஷோ என்ன சொன்னார் தெரியுமா யூ மஸ்ட் நெவர் லெண்ட் யூ புக்ஸ் டு அதர்ஸ் தீஸ் ஆர் ஆல் பரோட் ஒன்ஸ் என்று சொன்னார் இதெல்லாம் நான் கடனாக வாங்கினதை நான் திருப்பி கொடுக்க இல்லை சுத்தத்தை சொல்லிக்கிறேன் ஆனால் உங்கள் பலமை போல் உங்கள் அனுபவத்தையும் அழகாகவும் மிகவும் எளிமையாகவும் கூறினீர்கள் எனது பாராட்டக்களும் நன்றி நன்றி அடுத்ததாக ஞானம் விஜய் மாஸ்டர் சந்தோஷமா இருந்தது கேட்டுக்கொண்டிருக்க நான் பல முறை குழம்பி இருக்கிறேன் நீங்கள் அந்த இடங்கள் எல்லாம் எப்ப போன் எடுத்தாலும் நீங்கள் உன்னாலும் நீங்கள் ஒரு ஒரு பொருட்படுத்துறீங்க நீங்கள் நோமலா நீங்க வடிவாக சொல்லுவீங்கள் அப்படி செய்யாதீங்க பயப்படாதீங்க அது வந்து சொல்லுவீங்கள் எப்பவுமே ஒரு சப்போர்ட்டா தான் எனக்கும் இருந்து நீங்கள் ஐம் ஷூர் அதே மாதிரிதான் நீங்க எல்லாருக்கும் இருந்திருக்கிறீங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் அதனால தியானத்துக்கு வந்த வந்ததை விட்டு எனக்கு நல்ல சந்தோஷம் என்னன்னா சில நேரங்கள்ல எனக்கு கன்ஃபிடன் காணாமல் யோசிக்கிறேன் நான் இருந்து யோசிக்கிறேன் நான் ஆனா நான் வந்தபடியாத்தான் மித்திர உள்ள வாங்கி இருந்தது மற்றது மனப்பயங்கள் கணக்கு போனது என்று சொல்லி நிறைய அனுபவங்களையும் பெற்றிருக்கிறேன் நான் 
சில 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 விஷயங்கள் நான் சொல்லி சொல்லிட்டு என்னன்னு சொல் கண்டுபடியா அது பிரயோஜன வேலை நான் திருப்பி ரிப்பீட் பண்றதுக்கு நல்ல இலகுவாக சொன்னீங்கள் நன்றி 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 ஞானம் மாஸ்டர் நன்றி அடுத்ததாக தர்ஷினி ராகவி மாஸ்டர் நீங்க அன்மீட் பண்ணிட்டு பேசுங்க வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் அருந்ததி மாஸ்டர் இன்னைக்கு வடிவா அவங்களோட தியானத்தை பத்தி நல்ல அழகாக சொன்னீங்க உண்மையில கௌதம புத்தரால அஹ் உருவாக்கப்பட்ட இந்த தியானம் பத்திரிகை மூலமாகத்தான் எல்லா உலகத்துக்கும் பரவியது ஆனா எங்களுக்கு வந்து நீங்க ஸ்ரீகந்தராஜா மாஸ்டரும் அருந்ததி மாஸ்டர் இருவராலே தான் எங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தின அல்லது எங்களுக்கு தியானம் என்றா தெரியாது ஆனா தியானம் இப்ப ஊழல் மூலம் செய்யுது எவ்வளவோ நன்மைகள் என்ன இப்ப காலம சூரியன் எலும்பக்க முதலே எலும்பிடுற அது ஒரு உற்சாகம் வருது ஒரு அஞ்சரைக்கு எங்கட பாட்டிலே எலும்பிடுறோம் மற்ற உசாராக வேலை செய்கிறோம் அஹ் படிப்பிக்கிறோம் எல்லாம் செய்யறோம் எல்லாம் செய்யும் நல்ல ஒரு ஒரு உற்சாகம் மற்றது மனதில் ஒரு அமைதி சந்தோஷம் ஒன்று ஏற்படுது என்னதான் சின்ன சின்ன கவலையல் பிள்ளையல் குழப்படி செய்தா கூட அந்த தியானம் செய்து போட்டு இருக்கும் போது ஒரு மனதில் ஒரு அமைதி ஒன்று வருது அதெல்லாம் யாரால இப்ப உங்களால தான் இப்ப எங்களுக்கு உண்மையில தியானம் வேண்டாம் என்னன்னு தெரியாது கோயிலுக்கு போவோம் தேவாரங்கள் படிப்போம் பஜனை செய்வோம் எல்லாம் செய்வோம் அது ஒன்று சாமிய கும்புறோம் ஆனா எங்களுக்குள்ளே கடவுள் இருக்குது என்பதை பற்றி இப்பத்தான் எங்களுக்கு தெரியும் இந்த தியானத்தின் மூலமாக அதுக்கு மற்ற நீங்க வடிவா சொன்னீங்க மற்ற எங்களால இயன்ற அளவு உதவி செய்யணும் அப்படி உதவி செய்ய எங்களால முடியலையு சொன்னா தியானத்தை அறிமுகப்படுத்தணும் அவர்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம் நீங்க தியானம் செய்யுங்க எங்களால அது முடியும் என்றா அதை மட்டும் செய்யலாம் அது நல்ல ஒரு கருத்து நன்றி நன்றிதர் as well as both of you together you know it makes me happy seeing the both of you and the advice you give me because now I'm only um self doubt pandra myself always you know bringing negativity but if I can start on a more positive thinking and believing in myself so I can do better in life and boosting that confidence as well as time is good the more more time given from Diana so I can manage my time and also manage my life with so இருக்குது <laughs> என்ன செய்தாலும் நேரம் நிறைய இருக்குது மற்ற தேவையில்லாத உணவுகள் எல்லாம் சாப்பிட விருப்பம் வருது இல்ல அதுவும் நல்ல சத்தானது ஆரோக்கியமானது சாப்பிடணும் என்றுதான் அஹ் ஒரு ஒரு உணர்வு கொண்டு வருது முந்தி என்ன எல்லாம் சாப்பிட பிள்ளைய சாப்பிடறதையும் பறிச்சு சாப்பிடற அப்படி முந்தி தம்பிகள் இப்படி ஸ்வீட் சாப்பிடறதுல கொஞ்சம் கோவம் வரணும் எனக்கு தரையில இப்ப எனக்கு தேவையில்லாம பக்கமே போற எல்லாம் ஆரோக்கியமான உணவுகள் உடற்பயிற்சி தியானம் வணக்கம் அந்த டீச்சர் சொன்ன மாதிரி தியானம் வந்து எனக்கு அஹ் எவ்வளவு முக்கியம் என்றதை விட எனக்கு ரதனின மூலம் நான் கணக்க விஷயம் பார்த்திருக்கேன் அன்னைக்கும் ஒரு வெடிங்குக்கு போனாங்க நார்மலா அவர் வெடிங் அப்படி எங்கேயும் போனா இல்ல பர்த்டே பார்ட்டிஸ் போனா சரி குழம்பி கோ நிப்பார் போகணும் போல நிப்பார் இல்ல போன் கேட்டோம் இருப்பார் அன்னைக்கு ஒரு நியர்லி டூ ஹவர்ஸ் எங்களோட நல்ல பொறுமையா ஆறுதலா இருந்து போன் கேட்டேன் அது நான் இல்லாம தரமாட்டேன் இருங்கு அம்மா சொல்லி வட்டிவா இருக்கப்ப ஹஸ்பண்டும் பாத்துட்டு சொன்னார் அது இந்த மெயின் இது தியானம் தான் நான் ஷொக் ஆயிட்டேன் அவர் அக்செப்ட் பண்ணுவார் பட் அந்த டக்கன் அவர் சொன்னது எனக்கு செய்யான சந்தோஷமா இருந்துச்சு தியானம் செய்யறது ரதனனுக்கு எவ்வளவு முக்கியம் சொல்லி அதுல நானும் கொஞ்சம் நினைஞ்சு நினைஞ்சு கொண்டு இருக்கிறேன் தேங்க்யூ டீச்சர் கட்டாயம் ரதனன் சரியான ஒரு ஆளா வருவதை கிளாஸ்லயே வித்தியாசமா தெரியுது அவரு 
அடபடியா நீங்க யோசிக்காம தியானம்தான் வழி எதுக்கும் தியானம்தான் வழி என்னதான் கவலை இருந்தாலும் தியானத்தை செய்யுங்க எல்லாம் சரியா போய் வணக்கம் தட்சிணி மாச சொன்ன மாதிரி இந்த தியானத்துக்கு வந்த பிறகு எனக்கு எந்த அனுபவத்தை நான் செய்ய எனக்கு எப்பவும் நல்ல புத்துணர்ச்சியாக இருக்கிறது முன்பு நான் கொஞ்சம் லெத்தாஜி இந்த வாய்வுக்கு இந்த வாய்வு போக போக ஒரு மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் இழந்திருந்தான் ஆனால் இப்பொழுது எனக்கு இந்த தியானத்து வந்த அப்புறம் உண்மையை சொல்ல வேணும் நல்ல புத்துணர்ச்சியுடன் நான் இருக்கிறேன் நிறைய முந்தி நல்ல புத்தகங்கள் வாசிப்பேன் நான் எல்லாத்தையும் கைவிட்டுட்டு இருந்தேன் இப்பொழுது புத்தகங்களும் நிறைய வாசிக்கிறேன் அது என்னன்னா நான் இன்னைக்கு எங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நேரம் இருக்கிறது நிறைய வேலைகள் செய்யக்கூடியதாக இருக்கு அதாவது எங்களுடைய இந்த மென்டல் பிளாக் என்று ஒன்று இருக்குது அதை இந்த தியானம் அகற்றி விட்டுது எங்களுக்கு சுறுசுறுப்பாக இயங்கக்கூடிய ஒரு சக்தியை இந்த தியானம் தந்திருக்கிறது அதைத்தான் நாங்கள் எல்லோரும் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று நினைக்கிறேன் மிகவும் நன்றி இந்த தியான தளத்தை நீங்கள் கொண்டு நடத்துவதற்கு உங்களுடைய சிறுவைக்கு மிகவும் நன்றி இதை நான் சொல்லத்தான் உங்களுக்கு வந்த நான் நன்றி சரோமாச இந்த தியானத்துக்கு வந்த பிறகு எவ்வளவோ மாற்றங்கள் இருக்குது எல்லாருலயும் மாற்றம் இருக்கு அதோட நேரம் நல்லா கிடைக்குது முந்தி வந்து ஒரு வேறு சமையல் எல்லாம் படபடன்னு செய்யக்கூடியதா இருக்குது என்ன மாதிரி செய்து முடிக்கிறோம் என்ற நிலையில இருக்குது எல்லாம் செய்யக்கூடியதா இருக்கு அதுதான் அனுபடியா எல்லாரும் இந்த தியானத்தை செய்ய வேணும் என்று கூறி நாங்கள் இப்பொழுது தியானத்துக்கு போகலாம் இன்னைக்கு எங்கட கமலா அம்மா புதுசா வந்திருக்கிறார்கள் நன்றைக்கு கொஞ்சம் விளக்கமா தியானத்தை சொல்றேன் கமலா நீங்கள் வந்து நான் சொல்ற மாதிரி என்ன மாதிரி தியானம் செய்யறேன்னு சொல்றேன் ஆனா உண்மை உங்களே காலை இல்லாட்டி கதிரையிலேயும் இருக்கலாம் சரியோ நீங்க இப்ப ஜம்மானம் கட்ட போட்டுருக்கிறீங்க பரவாயில்ல அப்படி இருங்கோ இப்ப காலை இல்லாட்டி உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளோ அதுல இருக்கலாம் எப்படியும் இருக்கலாம் நீங்க மியூட்ல இருக்கிறீங்க நான் எப்படி எப்படி செய்யறேன்னு நான் இப்ப சொல்லுவேன்னா நாங்கள் இப்பொழுது தியானத்துக்கு செல்வோம் தினமும் தியானம் செய்வதன் மூலம் மன அழுத்தம் மறைந்துவிடும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் தன்னம்பிக்கை தைரியம் வளரும் நாம் விரும்பிய மனிதராக ஆரோக்கியமாக வாழலாம் தியானம் என்பது நம் சுவாசத்தின் மீது கவனம் இந்த தியானத்தை வயது ஐந்து வயது சிறுவர் முதல் யாரும் செய்யலாம் இந்த மூச்சு என்பது எங்களுக்கு எங்களோட நாங்க பிறந்த நாள் தொடக்கம் இந்த மூச்சு எங்களோட வந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்ப இந்த மூச்ச வந்து நாங்கள் கவனிக்கிறேன்ல நாங்கள் எங்கட பாட்டுல மூச்சு தான் மூச்சு தான் எங்கட உயிர் அதை வந்து நாங்கள் கவனிக்காம எங்கட வேலையில செய்திருந்திருக்கோம் ஆனால் இந்த மூச்ச நாங்கள் ஒருக்கா கவனிக்க வேண்டும் இந்த மூச்சு தான் எங்கட குரு என்று சொல்றோம் அந்த மூச்ச நாங்க கவனித்து கொண்டு வந்தோம் என்றால் எங்கட உடம்புல இருக்க எல்லா வியாதிகளும் போயிடும் அப்ப இந்த மூச்ச எப்படி கவனிக்கின்றது கவனிக்கிறேன்ற உள் மூச்சு நாங்க சுவாசிக்கிறோம் பேந்து வழியால் எடுக்கிறோம் உள்ளுக்குள்ள வந்தோம் அப்ப அந்த அந்த தனிய அந்த மூச்சை மட்டும்தான் உள்ளுக்குள்ள போற மூச்சையும் வெளியில போற மூச்சையும் கவனிக்க வேணும் அந்த பெருசா மூச்சு விட வேணும் என்று இல்லை இழுத்து விட வேணும் என்று இல்லை பிடிக்க தேவையில்லை ஒன்றும் இல்லை சாதாரணமாக நாங்கள் எங்களுக்கு வழக்கத்துல போற மாதிரி அந்த மூச்சை நாங்க கவனித்து கொண்டிருக்க வேணும் அப்படி நாங்கள் மூச்சை கவனித்து கொண்டிருக்கீங்களா எங்களுக்கு எண்ணங்கள் தோன்றும் ஆனா அந்த எண்ணங்களை விட்டுட்டு திரும்ப மூச்சுக்கு வரும் அதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்வோம் முதல் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி குடிக்கலாம் என்னென்ன தியானம் செய்தோன்றிருக்கீங்கள தொண்டையில வளர்ச்சி ஏற்படும் அப்படி தியானத்துக்கு முன்னும் பின்னும் தண்ணி குடிக்கலாம் பேந்து நாங்கள் ஒரு சுகமான ஆசனத்துல இருக்கோம் சுகமான ஆசனம் என்றா என்ன நீங்கள் வந்து நிலத்துல இருக்கிறார்கள் ஒரு ஒரு விரிப்பின் மேல வந்து சம்மணங்கால் போட்டு இருக்கலாம் மற்றவர்கள் வந்து சோஃபாவில் அல்ல கதிரையில் இருக்கிறவர்கள் இந்த முதுக மட்டும் நிமித்தி வச்சிருக்க வேண்டும் இந்த முதுக நிமித்தி வச்சுக்கிறேன்டா போல இந்த ஸ்டிக் இது 
இறுக்கி வைக்கக்கூடாது சும்மா நார்மலா வச்சிருந்தோம் கண்ணாடி அணிந்தது கிராக்கர் கண்ணாடியே கலர்த்தது கலட்டி விட்டு இப்ப கைகள் இருக்கு அந்த கைய வந்து இப்படி கோத்து எல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று கோருங்கோ கோத்துட்டு மடியில வைக்கணும் மடிக்கு மேல வச்சிருக்காரு அதே அப்படி செய்யறேன்னா அந்த கைக்குளால வந்து பத்து வீத சக்தி வெளியால போகுது அப்ப அந்த பத்து வீத சக்தியையும் நாங்க உள்ளுக்குள்ள வாங்குறோம் அதுக்கு பிறகு காலை வந்து இப்ப நீங்க மடிச்சு கொண்டு சம்மணம் காட் போட்டு இருக்கிறபடியா ஓகே அது சரி மற்ற கதிரையில எல்லாம் சோஃபால இருக்கிறவர்கள் ஒரு பாதத்துக்கு மேல ஒரு மற்ற பாதத்தை போட்டு கொண்டு இருக்கணும் போட்டு கொண்டு இருந்துட்டு நிமிந்த நிலையில இருந்து அதே காலுக்கு மேல கால் போடுறோம்னா அந்த காலுக்கு லாலையும் ஒரு பத்து வீத சக்தி வழியால போகுது அப்ப நாங்க அந்த பத்து வீத சக்தியே உள்ளுக்குள்ள எடுக்கிறோம் கையால போற பத்து வீத சக்தி அப்ப எல்லாமே இருபது வீத சக்தி மிச்சம் எண்பது வீத சக்தி வந்து கிட்ட கண்ணுக்குலால தான் நான் போறது அப்ப அந்த கண்ணுக்குலார போற சக்தியையும் நாங்கள் உள் வாங்குறதுக்காகத்தான் கண்களை நூறுறோம் இப்ப நாங்கள் இவ்வளவும் செய்து நாங்கள் இரு கேட்கல ஆனால் உடம்ப வந்து ஆடாம அசையாம இருக்க பார்க்கணும் ஆனா ஆடாம அசையாம சில நேரத்துல கஷ்டமா இருக்கும் போக போக ஆனா நீங்கள் பழகிடுவீங்க அதுக்காகத்தான் சொல்றது சுகமான ஆசனத்தை அடுங்குவீங்க சில பேருக்கு சம்மணங்கால் பட்டி பண்ணி இருந்தா காலைகள் நோக துடங்கினோன்னு ஆட துடங்கல இப்ப கதிரையில இருந்தா உங்களுக்கு அப்படியே இருக்கலாம் ஆனா அப்படியே அன்னைக்கு கமலாம நீங்க முதல் நாள் வந்தபடியா பரவாயில்ல நீங்க உங்களுக்கு எந்த வாசனம் ஈஸியா இருக்கோ அதன்படி செய்யலாம் அன்றைக்கு நீங்க அப்படியே செய்யுங்க மற்றது இந்த தியானம் வந்து இப்ப பத்து வயசு பிள்ளையா ஒரு பத்து நிமிஷம் செய்யறது நல்ல மற்றாக்கள் இப்ப ஐம்பது வயசாக்கள்னா ஐம்பது நிமிஷம் செய்ய வேணும் ஆனா முதல் முதல் அப்படி செய்யறது கஷ்டம் ஆனா அப்படியா முதல் நாளைக்கு நீங்கள் ஒரு பத்து பெண் இன்றைக்கு எங்களோட எந்த செய்யும் ஆனா இன்றைக்கு கால்கை நொந்து தந்தா பரவாயில்ல இன்றைக்கு மாத்தி ஆத்துலாம் பரவாயில்ல இப்ப இந்த தொடர்ந்து நீங்க எங்களோட சேர்ந்து செய்ய உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்ப நாங்கள் இப்ப கைகளை கோத்துட்டோம் கால்களை பின்னி விட்டோம் கண்களை மூடி போட்டு இப்ப வந்து உங்களுக்குள்ளே நடந்து கொண்டிருக்கு மூச்சு காற்று இந்த மூச்சு காற்று நாங்க பிறந்த நாள் திடக்கம் எங்களோட இருக்குது பேந்து அது மூச்சு நிக்கேக்கல தான் நாங்கள் மூச்சு இல்லை என்றோடனே நாங்கள் உயிர் வாழ முடியாது ஆனபடியா அந்த மூச்சை நாங்கள் கவனித்து கொண்டு இருக்க வேணும் எண்ணங்கள் வரும் எண்ணங்கள் வந்தாலும் அதை வந்து விளத்துங்க என்னன்னா ஒரு எண்ணத்துல இருந்து மற்ற எண்ணம் அப்படி அப்படியே எண்ணங்கள் போய் கொண்டு இருக்கும் ஆனபடியா நீங்க ஒரு எண்ணம் வந்தது டக்குண்டு கட் பண்ணி போட்டு திரும்ப மூச்சை கவனிப்போம் அப்படி நாங்க செய்தோன்ற கேக்ல என்ன நடக்கும் எங்கள உடம்புக்குள்ள நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க கொஞ்ச நாளால அந்த ஒரு 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 சக்தி ஒன்று வந்து கொண்டிருக்கும் அந்த சக்தியை தான் சொல்றது பிரபஞ்ச சக்தி வந்து அந்த பிரபஞ்ச சக்தி தான் எங்களோட உடம்புல இருக்கிற இந்த நட்ஸ் மாதிரி இருக்குமா உங்களோட வருத்தங்கள் நாங்கள் இணைக்கிற ஒவ்வொரு தேவையில்லாத எண்ணங்கள் இணைச்சோம்னா அந்த எண்ணங்கள் போய் எங்களோட மூலையிலேயோ உடம்புல போய் தேங்கி தேங்கி நிற்கிது இப்ப நாங்க அந்த அந்த மூச்சால நாங்கள் கவனித்து கொண்டு வரைக்குல அந்த தேங்குற நொட்ஸுகள் எல்லாம் தண்டை பாட்டுல எடுபட்டு பட்டு எங்களுக்குள்ள உடம்புல இருக்கிற என்ன வருத்தமும் மாறி கொண்டு போகும் ஆனபடியால் இப்பொழுது உங்களுக்கு ஒரு மியூசிக் ஒரு இனிமையான இசை போடப்படும் ஆனா நாங்கள் சொல்ல மட்டும் கண்ணை மட்டும் திறக்காது ஆனா நாங்கள் இன்னைக்கு முப்பது முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் செய்வோம் ஆனா முதல் முதல் வந்தாக்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் ஆனால் என் கண்ணை மட்டும் திறக்காம இருந்தோம் நாங்க நாங்கள் சொல்லுவேன் நான் சொல்லுவேன் எப்ப கண்ணை திறக்கணும் என்று அந்த நேரம் தான் கண்ணை திறங்கும் இப்ப வந்து ஒரு அருமையான இசை வழங்கப்படும் நீங்கள் கைகளை பின்னி கால்களை கோர்த்து கண்களை மூடி இலகுவான ஆசனத்தில் இருக்கிறீர்கள் மூச்சை கவனிக்கிறீர்கள் எண்ணங்கள் வந்தால் அதை கட் பண்ணி திரும்ப திரும்ப உங்களோட மூச்சுக்கு வாருங்கள் இப்பொழுது இனிமையான இசை ஒன்று வழங்கப்படும் இயல்பான நிலைக்கு வாருங்கள் இப்பொழுது உங்கள் கைகள் ரெண்டையும் எடுத்து கண்களில் வையுங்கள் ஐந்து வினாடிகள் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து இப்பொழுது உங்கள் கைகள் ரெண்டையும் எடுத்து நாங்கள் அருமையான தியானம் செய்ததற்கு கரையொடி அனுப்புவோம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் பிரபஞ்ச சக்தியின் நல்லாசியுடன் நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து மன அமைதி சமாதானம் ஆரோக்கியம் ஆகியவற்றினை முன்னிலைப்படுத்தி ஒரு சக்தி வாய்ந்த கூட்டு தியானம் செய்தோம் நாம் உமக்காக செய்யும் தியானம் 
கூட்டாக செய்யப்படும் போது அது ஒரு சமுதாய சக்தியாக ஒரு பெற்று வீடு வீதி நகரம் நாடு உலகம் எனும் அளவில் விரிவடையும் பலுவடியது இத்திய தியானத்தில் ஈடுபட்ட அனைவருக்கும் நமது இதய பூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளத்துடன் என்று மனதார வாழ்த்தி உலகத்தில் சமாதானம் நல்லிணக்கம் அமைதி ஆரோக்கியம் ஏற்பட வழிவகை செய்வோம் நன்றி நன்றி